Salutam ĉiu jeni vu dir vi dio kaj hodiaŭ mi volas paroli al vi pri du aferoj. Unue, unu el miaj esperantistaj amikoj lastatempe ĉe estis kongreson kaj kiam li estis en la kongresejo, li parolis kun kelkaj aliaj esperantistoj kaj li fakte diris mian nomon kelkfoje. Sed neniu el la aliaj esperantistoj antaŭe aŭdis pri mi. Do, mi supozas ke tio ne vere gravas, ĉar mi ne estas tiel grava homo, sed poste li fakte faris esploron li literumis mian nomon Ivu Dia kaj prezentis ĝin al kelkaj aliaj esperantistoj kaj ili diris, ah jes mi vidis tiun nomon kelkfoje tie kaj tie, sed mi miskomprenis la nomon ĉar fakte ili imagas mian nomon per la esperanta prononcmaniero ne per la angla prononcmaniero ĉar fakte kiam mi diras Ivu Dia, mi prononcas ĝin angle do, mi havas demandon por vi ĉiuj. Ĉu vi pensas ke mi devas komenci a prononci mian nomon per la esperanta prononcmaniero? Do, ekzemple, mia nomo nun estas Ivo Dia. Do, ĉu mi ŝanĝu ĝin al Evil Dia? Mi ne scias ĉu tio estas bona aŭ ne, sed estas stranga, mi supozas. Ĉar kiam mi unue komencis ĉi tiun kanalon, fakte la plej parto de la enhavo estis en la angla, do tiel mi uzis Ivo Dia, sed nun preskaŭ ĉio estas en Esperanto, do eble mi devas ŝanĝi la prononcmanieron de mia nomo por ĉi tiu kanalo, por pli akordigi ĝin al la enhavo, mi ne scias, diru al mi viajn opiniojn. Do, due! Lasta tempe, mi parolis kun kelkaj aliaj esperantistoj, precipe kaj, sed ankaŭ kun Chuck Smith, la ĉefgvidanto de la dua lingva kurso, kaj ni priparolis unu afero kiu ĉiam interesas min, kaj tiu afero estas la fakto ke esperantujo vere ne havas ekonomion, kaj por mi, mi pensas ke ĝi estus ege grava ke esperantujo kreu sian propran ekonomion, ĉar mi rimarkis kaj mi volas nun rakonti al vi iomete pri mia historio. Antaŭ kelkaj jaroj, mi fakte preskaŭ kabeis de la Esperanto-movado, ĉar mi jam regis la lingvon bone kaj ne estis tiom multe kion mi povas fari krom legi kaj paroli kun diversaj homoj, sed mi sentis ke mi devas fari ion pli gravan ol simple paroli kun aliaj homoj kaj ankaŭ mi ne povis uzi Esperanton en komerca medio kaj mi estas mezaĝulo. Mi devas prizorgi tiajn aferojn. Do mi preskaŭ kabeis de la movado, sed poste Esperanto televido okazis kaj tiam mi estis tute denove kaptita de la Esperanto movado. Do mi ne povis kabei de la movado. Sed mi fakte parolis kun kelkaj aliaj esperantistoj kaj eĉ kaj mem li kabeis de la esperanto movado dum jaro kaj poste mi parolis kun li kaj kun aliaj esperantistoj kaj preskaŭ ĉiuj diris ke la problemo, la ĉefa problemo en esperantujo nuntempe ne estas la lingvo, la lingvo sufiĉe bone funkcias, ne estas la fakto ke ne sufiĉe da homoj lernas la lingvon, sed la problemo estas ke esperantujo ne povas teni homojn dum longe, ĉar vere post lernado, post parolado, post kongresoj kaj internaciaj ekskursoj kaj tiel plu, vi venas al loko en via vivo kie vi ne povas fari tiel multe pli per la lingvo krom amikiĝi kun aliaj homoj kaj fakte multaj homoj kiuj kabeis de la movado ili kabeis de la movado ne la lingvo ili ankaŭ parolas la lingvon sed ne tiom multe sed mi pensas ke vere esperantujo bezonas sian propran ekonomion por instigi tiajn homojn por resti en la movado mem ĉar tio estas grava problemo por mi mi pensas ke se vere estus ekonomia situacio ekonomio en Esperantujo, multe pli da homoj restus en la movado kaj daŭrus uzi la lingvon. Ĉar ekzemple, nuntempe estas ĉirkaŭ, aŭ mi ne scias, estas multe, multege da homoj kiuj lernas Esperanton per dua lingvo. Do poste, kompreneble, ne ĉiuj, sed multaj el ili venos al la movado, sed ni devas teni ilin. Kaj kiel ni povas teni ilin? Ni devas doni al ili verajn eblecojn por uzi la lingvon. Jes, ni povas paroli kun aliaj esperantistoj, legi 
gravajn kaj imponajn verkojn kaj vojaĝi, sed ne estas ekonomio. Tio ni bezonas. Kaj mi scias, ke la plej parto de la esperantistoj ne ŝatas la fakton, ke kapitalismo ekzistas en la moderna mondo, sed vere ni bezonas ekonomion. Kaj mi supozas, ke tio estas ĉio. Do, donu al mi viajn opiniojn pri ĉi tiu ideo de ekonomio. Um, kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, kaj mi ŝanĝos vian nomon. <laughs>